الامارتين في المملكه العربيه السعوديه والعراق لقاء بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الامريكي جو بايدن حتى قبل ان يحدث ملفاته وارهاصاته ومآلاته وحتى نتائجه وتبعاته المتوقعه باتت على كل شفه ولسان فالامر اكبر من لقاء او حتى قمه ليس فقط لان بايدن كثير العثرات والزلات قال يوما ان السعوديه منبوذه بل لان ملفات كثيره بالمنطقه سترتب ويعاد بناؤها ربما من الصفر بحسب سير اكثر اللقاءات اهميه بالنسبه لكل ما يدور اليوم في الشرق الاوسط وربما في العالم اذا ما ارتبط الامر بحرب روسيا واوكرانيا فها هو اليوم بايدن يجند كل ما اوتي من قوه ناعمه ودبلوماسيه في بيته الابيض من اجل لقاء بن سلمان الذي استقبل اخيرا وفدا من الكونغرس الامريكي يبدو انه جاء حاملا معه بعض الملفات لترتيب نقاط واولويات اللقاء كما ان بن سلمان لا يبدو اقل حماسا لترتيب هذه القمه حين ارسل اخاه نائب وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان للولايات المتحده وعندما كان التوتر بين واشنطن والرياض ليس سرا جاء الاحتفاء في امريكا بخالد بن سلمان المرشح لولايه العهد حال تتويج اخيه محمد ملكا خلفا لوالده الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز ما يؤكد ان الانفراجة بالعلاقات الامريكية السعودية ما عادت سرا ايضا لكن كل ما في الامر ان التوافق على الملفات العالقة يطبخ على نار هادئة ما جعل زيارة الامير خالد لواشنطن بروفة مقتضبة لما هو اكبر في ظل تسريبات تتحدث عن شيء ضخم ستشهده الزيارة الأولى لبايدن إلى السعودية ليس فقط في ملفات اصطفافات حرب روسيا وأوكرانيا وقضايا إمدادات النفط والغاز والطاقة ولا الموقف من الميليشيات الحوثية أو ملف إيران النووي بل أبعد من ذلك بمفاجأة من العيار الثقيل لاتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل يعيد رسم تاريخ جديد للمنطقة والعالم نفط روسيا والصين منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض اشتعلت الخلافات بين الرياض وواشنطن جراء ملفات عدة بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن وملف إيران النووي إضافة للعلاقات السعودية المتنامية مع روسيا والصين ثم وصلت التوترات ذروتها حين طالب الرئيس الأمريكي من السعودية ودول الخليج تحرير أسعار النفط مع زيادة الإنتاج لتغطية النقص والطلب في السوق العالمية إلا أن ذلك لم يحدث وقوبل طلب بايدن بالرفض قبل أن يزداد الرعب في قلوب الأمريكان مع شعورهم المتزايد أن السعودية ليست بوارد الاصطفاف خلف أمريكا والغرب بالحرب مع روسيا إضافة إلى اقتراب الرياض من عقد صفقة سلاح سرية مع الصين تحت اسم التمساح لتتأجج مساعي بايدن وإدارته إلى إعادة العلاقات إلى عهدها مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزعيمة تحالف أوبك الدولي المتحكم بأسعار الطاقة ما كشف ملفات قمة بايدن وبن سلمان بحسب تقارير إعلامية تحدثت عن عزم بايدن إعادة الطلب من بن سلمان لضخ مزيد من النفط للضغط على روسيا وتخفيض أسعار الطاقة لجانب تهدئة تطوير العلاقات مع الصين وروسيا لكن هذه المرة مقابل إعادة إدراج الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب ودعم عمليات قوات التحالف العربي في اليمن وعدم استخدام منظمات حقوقية تسيرها واشنطن للضغط على الرياض إضافة لضمان واشنطن انتقال سلس للسلطة في السعودية مستقبلا حال خلف محمد بن سلمان وليده ملكا للسعودية مع تسمية الأمير خالد بن سلمان وليا للعهد جزيرة السلام مع إسرائيل يبدو أن قمة بايدن وبن سلمان قاب قوسين من أن تصبح منعطفا تاريخيا بحسب تقارير إعلامية تحدثت عن بدء بايدن لوساطة هادئة بين السعودية وإسرائيل ومصر هدفها النهائي عقد معاهدة سلام بين الرياض وتل أبيب وبحسب التقارير المسربة من موقع إكسيوس الأمريكي فإن الوساطة الأمريكية التي يديرها منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك تستهدف استكمال نقل تباعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية 
إذ إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1950 بهدف التصدي لإسرائيل على اعتبار أن الجزيرتين تقعان في مدخل مذيق تيران الممر الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل خاصة وأن هذا المضيق هو الممر المائي الوحيد الذي يسمح لإسرائيل بشحن البضائع من وإلى أفريقيا وآسيا دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس لكن مع حلول عام 1979 أصبحت المنطقة منزوعة السلاح مع وجود قوة مراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة كجزء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي نصت على مرور السفن العسكرية والمدنية الإسرائيلية عبر المضيق ويبقى الحال عليه حتى عام 2017 عندما وافق البرلمان المصري وبعده المحكمة العليا في البلاد في مارس من عام 2018 على إعادة نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية وهو الأمر الذي وافقت عليه إسرائيل من حيث المبدأ مع بقاء عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات قضية عالقة ففي حال تريد إسرائيل بقاء هؤلاء المراقبين وتسيير دورياتهم أو إيجاد حل بديل بترتيبات أمنية تضمن النتيجة ذاتها تصر السعودية على وقف عمل الدوريات فورا على ظهر الجزيرتين مع الموافقة على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن ما يعني أنه في حال استطاعت إدارة بايدن حل هذه النقطة العالقة من الممكن أن تشهد زيارته إلى السعودية ولقاؤه بن سلمان أولى خطوات توقيع اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل وأنت برأيك هل ينجح بايدن بصنع أحد أهم إنجازات السياسة الخارجية الأمريكية في تاريخها؟